Hey there, what's up guys? This is Crypto Thumbnail and we are watching Crypto with Crypto Thumbnail. Hope you guys are doing great today in the video club. Like and subscribe to the channel and also subscribe to the channel to support the channel. And in our important channel, you can Twitter and follow up on the channel. Twitter and follow up on the channel. At the same time, Telegram group you can join the channel. Both Twitter and Telegram group are linked in the description. You can use the channel. So in this video, we have a major end up on the Bitcoin. Uh, important bullish metrics. That is the on-chain and the vision. We have a bullish metrics. We have a particular bullish vision. We have a major end up on the on-chain metrics. At the same time, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன் லேயர் ஒன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது லேயர் ஒன் பிளாக் செயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு அதோட டிஏயும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் ரிகார்டிங் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அதாவது கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து அதுக்கப்புறம் டெலகிராம் குரூப்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க செர்டன் ப்ராஜெக்ட்ஸோட டிஏ இல்லை செர்டன் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ரா என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து தனி வீடியோவில் கவர் பண்ணல ஆக்சுவலாக என்ன டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அதாவது வெனஸ்டே வந்து ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிளான் இருக்குது ஸோ அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஏ பண்ணணும் சொல்கிறீங்களோ அது நம்ம டிஏ பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒர்க் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதனால தான் கண்டினியூஸாக வேறு டிஏ தவிர வேறு எந்த வீடியோஸும் போட முடியல ரிகார்டிங் பிளாக் செயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோலாம் போட முடியல பிளாக் செயின் இல்லை நார்மலாக நம்ம போடுவோம் இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட முடியல ஸோ வெனஸ்டே வந்து நம்ம வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்க பிளான் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதோட இது ஷெடியூல் போட்டுட்டு எப்போங்கிறத நான் வந்து யூடியூப்பில் ஷெடியூல் போடுறேன் ஸோ நம்ம லைவில் வந்து டிஏ அண்ட் அதர் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து என்ன பிட்காயினோட டிஏ அண்ட் நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய அல்கான்ஸோட டிஏ பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் ஸோ பிட்காயின் இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ பிட்காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவரில் ஸ்டில் நமக்கு வந்து ஃபோர் ஹவரில் இப்படி ஒரு ஃபார்மேஷன் அதாவது கைண்ட் ஆஃப் இந்த சேனல் ஃபார்மேஷன் அது இந்த சேனலுக்குள்ள ஃபாலிங் சேனல் இந்த ஃபாலிங் சேனலில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இது ஃபஸ்ட் விஷயம் அண்ட் இந்த இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பம்ப் அண்ட் டம்ப் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி ஒரு பம்ப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ டம்பிங் பேக் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் டம்ப் பம்ப் அண்ட் டம்புக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ங்கிறத பார்த்துருவோம் விச் இஸ் லைட் கான் ஸோ இந்த லைட் கான் நியூஸ் லைட் கான் வந்து என்னென்னா லைட் கானோட ட்விட்டர் ஃபைலில் வந்து வால்மார்ட் அனவுன்சஸ் மேஜர் பார்ட்னர்ஷிப் வித் லைட் கான்ங்கிற மாதிரி ஒரு ட்வீட் வந்துருக்கு ஸோ இதனால் வந்து லைட் கான் பயங்கரமாக பம்ப் ஆச்சு அண்ட் இந்த ட்வீட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வாட் ஹேப்பன்னா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேக் நியூஸ் ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸ்னால் ஒரு பம்ப் கொடுத்துருக்கு அதுக்கையும் டம்ப் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் குட் அது ஆக்சுவலி இதே மாதிரி இப்போ நடக்கிறது பிகாஸ் ஏன்னா வெளியிலிருந்து பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு பிட்காயின் கிரிப்டோ மார்க்கெட் வந்து ஈஸியாக மேனிப்லேட் பண்ணிட முடியும் ஒரு நியூஸ்னால மேனிப்லேட் பண்ணி பண்ணிட முடியுங்கிறது வந்து நிறைய பேர் வந்து யோசிப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் குட் லெட் சி நடக்கும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஒரு நியூஸ்னால தான் நமக்கு வந்து பம்ப் அண்ட் டம்ப் நடந்திருக்கு ஓகே இப்போ இது இது தவிர்த்து நம்ம பார்த்தோன்னா கிளியராக சேனலில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபாலிங் சேனலில் வித் ஒரு புல்லிஷ் சைன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி புல்லிஷ் சைன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோன்னா அதாவது டிஏயில் வந்து புல்லிஷ் சைன் என்னங்கிறத நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ புல்லிஷ் சைன் சொல்லலாம் விச் இஸ் இங்கே வந்து லோயர் லோஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நமக்கு வந்து ஹையர் லோஸ் ஃபார்ம் பண்ணி வந்துருக்கு ஸோ இது நீட்டான ஃபோர் ஹவரில் நீட்டான ஒரு புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு புல்லிஷ் சிக்னல்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இது வந்து யூஸ்வலாக ட்ரெண்டை வந்து ஷார்ட் டேம் ட்ரெண்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ ட்ரெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் லெட் சி இப்போதைக்கு என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஸ்டில் இதுக்குள்ளே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது மேபி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சப்போர்ட் ஒரு வேலை இந்த லெவலை ஹோல்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பாசிபிளாக வந்து இங்கேருந்து ஒரு அப்போ டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் லெட் சி
இதே இது நம்ம டெய்லியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெய்லியில் இம்பார்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் உள்ள கிராஸ் ஓவர் விச் இஸ் கோல்டன் கிராஸ் ஸோ கோல்டன் கிராஸ் நடக்க சான்சஸ் இருக்கா நடக்காமல் போக சான்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறது தான் ஆல்ரெடி அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு பிகாஸ் வி ஆர் ஸோ மச் க்ளோஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ பிட்காயின் ஓகே இந்த லெவல்லே ஹோல்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பாசிபிளாக ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஐ திங்க் டுமாரோ இல்லை டே ஆஃப்டர் டுமாரோ நாளைக்கு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஐ திங்க் நாளைக்கே வந்து மேபி கிராஸ் ஓவர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது நாளைக்கே வந்து பாசிபிளாக கிராஸ் ஓவர் ஆகலாம் எப் கிராஸ் ஓவர் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் அ கோல்டன் கிராஸ் இது வந்து ஒரு யூஸ்வலாக லாங் டேர்ம் ட்ரெண்டில் வந்து இட்ஸ் அ புல்லி ஷைன் தான் கோல்டன் கிராஸ்ங்கிறது பட் கண்டிப்பாக கோல்டன் கிராஸ் நடந்த போதெல்லாம் வந்து பிட்காயின் வந்து கண்டினியூஸாக பம்ப் ஆகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா டெய்லியில் வந்து நமக்கு வந்து கோல்டன் கிராஸ் டெத் கிராஸ் வந்து யூஸ்வலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டெத் கிராஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஃபைனலாக எயிட் நைன்டீனில் ஒரு கோல்டன் கிராஸ் பட் நல்ல கோல்டன் கிராஸ்க்கு அப்புறமும் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு லைக் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அகெயின் டெத் கிராஸ் இதுக்கப்புறமும் ஒரு கோல்டன் கிராஸ் நடந்துச்சு பட் இது வந்து நம்ம வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கொரோனா டம்ப்னால் வந்து நார்மல் மார்க்கெட் ஈவெண்ட்டுங்கிறது எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இது கொரோனா டம்ப்னால் அந்த ஒரு ரீசனால் டம்ப் ஆனது ஸோ பாசிபிளாக இந்த ஒரு கோல்டன் கிராஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா இந்த ஒரு டம்ப் நடந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு சைட் வைஸ் மூவ்மெண்ட் மூவ் ஆகி அப்படியாவது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்திருக்கணும் பட் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் கீழே வந்தது ஸோ யூஸ்வலாக கோல்டன் கிராஸ் நடக்கும்போது ஒரு ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்திருக்கு பிட்காயினை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டன் கிராஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹியூஜ் திங் மூமெண்ட் அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் தான் கோல்டன் கிராஸ் நடக்கும்போது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது ப்ரைஸஸ் எப்பவுமே இது ப்ளூ அண்ட் ரெட் தான் கோல்டன் கிராஸ் ப்ரைஸ் எப்பவுமே அபோவ் கிட்டத்தட்ட கோல்டன் கிராஸ் நடக்கும்போதே ப்ரைஸ் ரொம்ப ஹையராக இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவி ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது ஃபிஃப்டி டே மூவி ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ இங்கே கோல்டன் கிராஸ் நடக்கும்போதும் சேம் திங் ப்ரைஸ் இஸ் அபவ் டூ ஹண்ட்ரட் டே அண்ட் ஃபிஃப்டி டே மூவி ஆவரேஜ் ஸோ இங்கே கோல்டன் கிராஸ் நடக்கும்போதும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மூவி ஆவரேஜுக்கு மேலே தான் இருக்குது பட் இப்போ அதே கான்சர்ன் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து லைட்டாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது விச் இஸ் ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுக்கும் கீழேன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இதுக்கு மேலே ஓவர்லாப் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ரைஸஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவி ஆவரேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டி டே மூவி ஆவரேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் கீழே இப்போ ஃபிஃப்ட் இப்போ இப்போ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டே மூவி ஆவரேஜும் கீழே இருக்குது பட் கிராஸ் ஓவர் நடக்குது பட் கிராஸ் ஓவர் நடக்கும் போலே வந்து ப்ரைஸ் கீழே இருக்கிறது ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் புல்லிஷாக பியரிஷா இல்லை இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு கன்ஃபார்ம்டாக தெரியல பட் இது ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் பட் இது எப்படி பிஹேவ் பண்ண போது இதனால் என்ன அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு எஃபெக்ட் நடக்க போகுதுங்கிறது நமக்கு கிளியராக தெரியல ஸோ லெட் சி என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போதைக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் நடக்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது பட் ப்ரைஸஸ் வந்து ஸ்டில் டவுன் ட்ரெ டவுன் ஃபிஃப்டி டே மூவி ஆவரேஜ் கீழே இருக்குது ஸோ ஓகே இதே இது நம்ம இன்னும் டெய்லி விட்டு நம்ம இன்னொரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் போய் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் போனோம் அப்படின்னா வீக்லியில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா வீக்லியில் வீக்லியில் இருக்கக்கூடிய கீ இம்பார்ட்டன்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் வீக் மூவி இஎம்ஏ அண்ட் டுவெண்ட்டி வீக் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வீக் எக்ஸ்பிரன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த க்ரீன் கலர் இது எல்லோ வந்து டுவெண்ட்டி வீக் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் இது வந்து ஃபிஃப்டி வீக் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் விச் இஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து ஷார்ட் டேம் இம்பார்ட்டன்ட் சப்போர்ட் லாங் டேமோட இம்பார்ட்டன்ட் சப்போர்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வீக் சிம் எக்ஸ்பிரன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் விச் இஸ் அட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸில் இருக்குது அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சப்போர்ட் வந்து டுவெண்ட்டி வீக் மூவிங் ஆவரேஜ் விச் இஸ் அட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹியூஜ் சப்போர்ட்டாக வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் மூவிங் ஆவரேஜ் மட்டும் இல்லை ப்ரைஸோட சப்போர்ட்டும் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட
நம்ம என்ன சொல்கிறது ஷார்ட்ஸை வந்து லிக்விடேட் பண்ணலாம் ஷார்ட் யாராவது வந்து கீழே ஷார்ட்ஸ் இந்த இந்த லெவலுக்கு கீழே போச்சுன்னா ஷார்ட் பண்ணணும்னு இருப்பாங்க ஸோ ஷார்ட்ஸை லிக்விடேட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இங்கே பை லெவரேஜில் சொல்கிறேன் லெவரேஜ் பை பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் செல்லிங் இது வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த செல்லிங் இந்த சேல் செல்லிங் ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு லிக்விடேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா டம்ப் டூ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஏன் அப்படின்னா சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபிஃப்டி வீக் மூவிங் ஆவரேஜ் மூவ் ஆகிட்டே வருது ஸோ தேர்ட்டிலேருந்து இப்போ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த வீக்லி க்ளோஸில் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கு க்ளோஸில் பாசிபிளாக ஸோ கிளியராக பார்த்தோன்னா இந்த வீக் க்ளோஸ் வந்து இந்த வீக்கில் இதுக்கு முந்தின வீக் ஓகே இதுக்கு முந்தின வீக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து இப்போ இந்த வாரம் க்ளோஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஐ திங்க் இது ஓப்பனில் வந்துருங்க இது ஓப்பனில் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த இது க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடிய லெவல் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்டில் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பாசிபிளாக நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கலாம் வச்சு சரவுண்ட் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டாலர்ஸில் இருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொரு வீக் வர வர வந்து இது ஃபார்ட்டிக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் வருது மேபி என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு லாங் வீக் அதாவது ஒரு வேலை நம்ம ஃபாலோ ஆனோம் இந்த லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வீக் வந்து பேக் டு இந்த எக்ஸ்பெண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி வீக் மூவிங் ஆவரேஜஸில் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட பம்ப் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் இன் கேஸ் நமக்கு வந்து கிராஸ் ஓவர் நடந்துச்சு அண்ட் ப்ரைஸும் இதுக்கு கீழே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சுனா தான் வந்து நம்ம வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பேரிஷ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் பார்ப்போம் எப்படி நடக்கும் பார்ப்போம் பிகாஸ் ஏன்னா டெக்னிக்க ஆன்சின் எல்லாமே புல்லிஷாக இருக்குது லெட் சி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ தேட் இஸ் ஆல் அபவுட் பிட் கான் டீயே பிட் கான் டீ பார்த்துட்டோம் ஆல்கோயின் ஆன்சின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆல்கோயின் சொல்கிற டீ லைட்டாக பார்த்துருவோம் இத்திரியம் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஃபோர் ஹவரில் பார்த்தோன்னா பெரு ஃபோர் ஹவர்லேயும் பிட் கான் என்ன ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்கோ அதே தான் கொடுத்துட்ருக்குது விச் இஸ் சேனல் சேனல் கீழே போக போக வந்து நமக்கு இங்கே ப புல்லிஷ் டைவர்ஜன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இதுவும் பாசிபிளான ஒரு அப்போ டேரக்ஷனுக்குள்ள ஒரு ட்ரெண்ட் சேஞ்சோட ஒரு ச சைன் தான் பட் லெட் சி ஆக்சுவலாக டெய்லியில் வந்து நம்ம வந்து கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ட்ரெண்டை மேபி ஒரு வேளை பிரேக் டவுன் ஆனாலும் எந்த லெவலில் ட்ராவல் பண்ண சான்சஸ் இருக்குன்னா இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போ சப்போர்ட் எடுக்குது ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் சப்போர்ட் எடுக்குது ஒரு வேளை ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாசிபிளாக இந்த லெவலில் ச ட்ராவல் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது விச் இஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி சிக்ஸ்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் இந்த ரேஞ்சஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லெட்ஸ் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இத்திரியம் அதுக்கப்புறம் வந்து இ கோல்டு இ கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டான ஒரு பெரிய பம்ப் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இ கோல்டு ஒன் ஆஃப் த கீ ஸ்கேலபிள் பிளாக் செயின் ஸோ இ கோல்டு ஒரு ஹியூஜ் பம்ப்ஸ்க்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட டூ நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டில் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்டில் இந்த ட்ரெண்டில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அண்ட் மூவிங் ஆவரேஜஸ் இந்த ஷார்ட் டேம் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபோர் ஆர் ஸோ ஃபோர் ஆரில் உள்ள மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கும் மேலே தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டில் ஒரு புல்லிஷ் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது இன்னும் ட்ரெண்ட் வந்து பெருசாக சேஞ்ச் ஆகலை ஈ கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் லெட் சி எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஐ திங்க் இப்போ தான் ரீசன் ஹையாக பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ப்ரீவியஸ் ஹை வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஸோ இப்போ தான் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்குது ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் கீ சப்போர்ட் ஏரியாவாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பழைய ஹை வந்து கீ சப்போர்ட் ஏரியாவாக ஆக்ட் ஆகும் ஈ கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஈ கோல்டு வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ராஜெக்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் தான் ஹைலி ஸ்கேலபிள் ப்ராஜெக்ட் பட் லெட் சி எப்போ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஈ கோல்டு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சொலானா சொலானா கைண்ட் ஆஃப் இப்போ தான் வந்து ஹியூஜ் பம்புக்கு அப்புறம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஃபோர் ஹவரில் பார்த்தோம்னா கிளியராக தெரியுது ஸோ பாசிபிள் கரெக்ஷன்
நீட்டான வந்து ஒரு இந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு பிரேக் அவுட் பண்ணி ஹியூஜ் பம்ப் ஹியூஜ் பம்ப் நடந்திருக்கு அண்ட் அந்த ஹியூஜ் பம்ப்ல இருந்து இப்ப தான் வந்து அகெயின் கைண்ட் ஆஃப் இந்த ட்ரெண்ட் பிரேக் அவுட் பண்ண இந்த ஏரியாக்கு வந்து அகெயின் ரீட்ரெஸ்ட் ஏரியாக்கு வந்திருக்கு இல்ல சப்போர்ட் ஜோன் நீட்டான சப்போர்ட் ஜோன் நமக்கு வந்து ஹை இந்த ரேஞ்ச் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஹைஸ் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஏரியா பேக் டு தீஸ் இம்பார்ட்டன் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு சப்போர்ட் லெவலில் தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டில் லெட்ஸ் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் மேபி ஆக்சுவலாக இந்த ஷார்ட் டேம் இந்த ஷார்ட் டேம் ட்ரெண்ட் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த ஒரு ஷார்ட் டேம் அப்போ டேரக்ஷன் போச்சுலாம் இது பிரேக் அவுட் ஆயிருக்குது பட் இப்போதைக்கு இந்த சப்போர்ட் ஜோன் இம்பார்ட்டன் சப்போர்ட் ஜோன் ஆக்ட் ஆகும் விச் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் இந்த ரேஞ்ச் இம்பார்ட்டன் சப்போர்ட் ஜோன் ஆக்ட் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டா இந்த சப்போர்ட் ஜோன் பிரேக் அவுட் ஆகலாம் இந்த டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கலாம் இதுவும் கீ சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது கீ சப்போர்ட் இந்த இப்போதைக்கு இந்த லெவலும் தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் சப்போர்ட் லெவலாக ஆக்ட் ஆகுது சான்சஸ் இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லூனா ஒன் ஆஃப் த கீ ப்ராஜெக்ட் ஆட்டம் ஆக்சுவலாக பம்ப் ஆகிட்டு இருக்குது பட் ஆட்டம் வந்து ஒரு ஹியூஜ் பம்ப் கொடுத்துருக்குது ஒன் ஆஃப் த கீ ப்ராஜெக்ட் பிளாக் செயின் தான் இன்ட்ராப்பரபிள் பிளாக் செயின் பட் இட்ஸ் குட் டைம் டு என்ட்ரா கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் பேக் கரெக்ஷன் இருக்கலாம் பிகாஸ் இது ஹியூஜ் பம்ப்பாக இருக்குது அண்ட் மேபி ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பேபி ஒவ்வொரு கரெக்ஷன்ஸ்லேயும் லைக் டாட்டும் சாரி டாட் இல்லை காஸ்மோஸும் என்ன சொல்கிறது இன்ட்ராப்பரபிளாக இருக்கிறதுனால மே என்ன சொல்கிறது ஓரளவு டிசிஏ பண்ணுறது நல்லது தான் பட் இப்போதைக்கு ஹையில் வந்து வாங்குறது இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லெட் சி மேபி இதுக்கு மேலே கன்யூ ஆகலாம் பட் நாட் ரெக்கமெண்டட் பட் அதை விட ஆட்டமை கம்பேர் பண்ணும்போது டாட் ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் அண்டர் வேல்யூவாக இருக்குது மார்க்கெட் கேப் வைஸ் ரேங்கிங்கில் டாப் டென்னுக்குள்ளே இருக்குது பட் ஸ்டில் என்ன சொல்கிறது ஸ்டில் டாட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இன்ட்ராப்பரபிள் பிளாக் செயின் சாரி இன்ட்ராப்பரபிலிட்டி அது ஒரு மெயின் பிரிட்ஜ் ஆக்ட் ஆகுது So, ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாட் ஸ்டில் ஹேஸ் த பொட்டன்ஷியல் அதாவது டாப் ஃபைவ் ரேங்கிங் உள்ள வரக்குள்ள எல்லா கெப்பாசிட்டியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பிளாக் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டாட்டுங்கிறது ஒரு பிளாக் செயின் கிடையாது நிறைய பிளாக் செயின்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய பிளாக் செயின்ஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ் தான் வந்து பொல்கடாட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் தான் ஒரு பிளாக் செயின் கிடையாது பொல்கடாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பிளாக் செயின்ஸ் பிளாக் செயின்ஸ் இருக்கலாம் இந்த டிஆப் இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ எல்லா பிளாக் செயின்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய தான் வந்து பொல்கடாட் ஸோ பொல்கடாட் அதோட ஸ்ட்ரக் அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதோட ஆர்கிடெக்சர்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீசிங் அந்த ஒரு லீசிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது டாட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி இன்னும் நிறைய வந்து பம்ப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டில் ஒரு டாட் வந்து பெருசாக ப்ரீவியஸ் ஆல் டைம் இப்போ சொல்லலாம் வந்து ப்ரீவியஸ் ஆல் டைம் ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு பட் டாட் இன்னும் ப்ரீவியஸ் ஆல் டைம் ஹை ஆனால் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இன்னும் பிரேக் அவுட் பண்ணல ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாட் ஸ்டில் அண்டர் வேல்யூ அண்ட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டில் இந்த கன் ட்ரெண்டை தான் கண்டியூ பண்ணி பூ ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ டாட்டில் வந்து கூடிய சீக்கிரமே நிறைய பம்ப்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் பேராச்சின் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கூடிய சீக்கிரமே வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ டாட் ஐ எம் புல்லிஷ் லாங் டேர்ம் இப்போவும் வந்து ஸ்டில் அண்டர் வேல்யூவாக தான் இருக்குது ஸ்டில் ஆல் டைம் ஹைலாம் சீக்கிரமாக தாண்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதேமாதிரி அவலான்ச் அவலான்ச்சும் ஆக்சுவலாக அவலான்ச் பம்பிங்கில் இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு பம்ப் கொடுத்துருக்குது அவலான்ச்சும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவலான்ச் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க இது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு புல்லிஷ் ஃப்ளாக் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் இது ஒரு ஹியூஜ் அப் அதுக்கப்புறம் ஒரு புல்லிஷ் ஃப்ளாக் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் பாசிபிள் அது ஒரு டார்கெட் செவன்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ் வரணும் லெட்ஸ் எப்படி ரீச் ஆகும் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் வந்துருக்கு பட் ட்ரெண்ட் ஸ்டில் அதே ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ ட்ரெண்ட் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகல லெட்ஸ் சி பாசிபிளாக வந்து செவன்டி எயிட் டாலர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அவலாஞ்சியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ப்
பிட்காயினை வந்து நியூ ஆல் டைம் ஹை கொண்டு போகிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து எதை ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும் எதை எதை வந்து நமக்கு எது எதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அல்காயின்ஸை வந்து அடுத்த ஒரு செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஒரு ஹியூஜ் பம்புக்கு வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இங்கே பிட்காயின் டாமினன்ஸ் ஒரு பிரேக் அவுட் அண்ட் பம்ப் இருக்கணும் இந்த பம்ப் வந்து பிட்காயின் பம்ப் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த ஃபேஸில் வந்து அல்காயின்ஸ் டெமெண்டஸாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் மெயின் விஷயம் அபவுட் டெக்னிக்கல் ஆன்சஸ் அது இது கொஞ்சம் லெங்தி ஆகிடுச்சு இப்போ டேரெக்டாக வந்து ஆன்சைன் பார்த்துரும் ஆன்சைனில் வந்து ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல் மேப் ஸோ வேல் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் இஸ் ஆன் அ கீ வேல் சப்போர்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கே அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் கே ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஒரு கீ வேல் சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக வேல் ஆன்சைனில் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல பெரிய பை பையிங் வால்யூம் இருந்திருக்கும் அண்ட் இப்போ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்டில் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சிலே இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரேஞ்சை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ குட் சைன் அண்ட் இதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த ஒரு குட் சைன் சொல்லலாம் வேல் மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிச்சுனா பாசிபிள் அங்கேருந்து கூட பம்ப் ஆகுது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த திங் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டிங் பிட்காயின் டு பவுன்ஸ் எனி டே நவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்ளை அட் த்ரீ இயர் லோ ஸோ சோப்பர் எஸ்ஓபி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் விச் மீன்ஸ் செல்லர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அபவுட் எக்ஸாஸ்டட் This is a huge drop in liquid supply. This is usually leads to a big Bitcoin rally. Actually, we have a SOPR 1, which is sellers are very exhausted. And supply, exchange supply is at 3-year low. We don't have a lot of supply in exchange. 3-year low, this the supply is down and down. Now, the supply is down and down. Bitcoin is at the level of Bitcoin. Bitcoin is at the level of $6,900. சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் கே டாலர்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ப்ரைஸ் இருக்கும்போது எக்ஸ்சேஞ்சஸில் இந்த லெவல் சப்ளை இருந்துச்சு பட் இவ்வளோ பம்ப் ஆனதுக்கப்புறம் அகெயின் என்ன சொல்கிறது சப்ளை வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது பேக் டு ஓ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டாலர் லெவலுக்கு வருது ஸோ விச் இஸ் இண்டிகேட்டிங் பிட்காயின் வந்து ஒரு ஹியூஜ் அப்போ டேரக்ஷனில் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லெட்ஸ் சி என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம் மேபி செப்டம்பர் லாஸ்ட் அக்டோபரில் வந்து அகெயின் இந்த பம்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆன்சைனில் நிறைய விஷயம் அதாவது மெயினாக வந்து ஆன்சைனில் எல்லாமே புல்லிஷாக தான் இருக்குது ஆன்சைனில் நிறைய விஷயங்கள் புல்லிஷாக இருக்குது எஸ்ஓபிஆர் ஒனில் இருக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் லோ சப்ளை ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் புல்லிஷாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் வந்து மைக்ரோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அகெயின் இன்னொரு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடிஷ்னல் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி பிட்காயின் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் பிட்காயின் வந்து அக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அட் அன் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் வந்து ஆவரேஜ் ப்ரைஸில் அக்மேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கீ திங் புலிஷ் சைன் அதுக்கப்புறம் ஆன்சைனில் வந்து இது எங்கர் தன் ஒன் மந்த் அதாவது ஹாடல் வைஸ் இது இது எதை எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஓல்டு காயின்ஸ் எதுவுமே ஸ்பெண்ட் ஆகலை பழைய காயின்ஸ் எதுவுமே ஸ்பெண்ட் ஆகலை அண்ட் நியூ அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா ஓல்டு காயின்ஸ் யாருமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாதனால நியூ காயின்ஸ் சப்ளையில் புதுசாக வரும்ல அந்த காயின்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த சப்ளைலேருந்து அந்த காயின்ஸ் எல்லாருமே வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதான் மெயினாக கொடுத்துருக்கு மெச்சூ ஸ்கிட் இந்த வால்யூம் ஓகே இந்த எங் காயின்ஸ் தான் மெச்சூரிங் ஸோ எங் காயின்ஸ் தான் எல்லோரும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓல்டு காயின்ஸ் சப்ளையே வரல அண்ட் எங் காயின்ஸோட சப்ளையும் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது பிகாஸ் எல்லோரும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த புல்லி சைன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் ஹாடல் வேவ்ஸ் நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட்டில் இருக்கக்கூடியது நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிட்காயின் சப்ளை ஹேஸ் இன் மூவ் இன் அட்லீஸ்ட் அ மந்த் ஒரு ஒன் மந்தாக லாஸ்ட் ஒன் மந்தாக வந்து நைன் ஒரு பிட்காயின் சப்ளையோட டோட்டலில் வந்து நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிட்காயின் சப்ளை வந்து மூவே ஆகாமல் இருக்குது ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கீ த்ரிங் இது உண்மையடே ஒன் ஆஃப் த கீ திங் சொல்லலாம் பிகாஸ் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் சப்ளை வந்து ஸ்டில் மூவ் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா வந்து தே ஆர் ஹார்ட்லிங் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த புல்லிஸ் சைன் சொல்லலாம் பிட்காயின் சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பை பார்ட்டிசிபன்ஸ் அதாவது இந்த க்ரீன் கலருங்கிறது வேல்ஸ் குறிக்குது அண்ட் வேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் பம்ப் ஆகும்போது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க அகெயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேயும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடந்துகிட்டே
ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து புல்லிஷாக இருக்குது ஸோ ஆன்சைன் எல்லாமே புல்லிஷாக இருக்குது ஸோ ஆன்சைனோட எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைஸில் இருக்கும் ஆன்சைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆன்சைன் தான் வந்து ஒரிஜினல் நடக்கூடிய விஷயம் லெட்ஸி இந்த இடத்துல இருந்தே நமக்கு பாசிபிளாக வந்து ஒரு புல்லிஷ் ஒரு ட்ரெண்டு கண்டியூ ஆகுது சான்சஸ் இருக்குது லெட்ஸி So that's all. And in the video, please share the video, like, comment, and also subscribe to the channel. I'll see you guys in another video of Crypto with Crypto Thumbnail. Until then, signing off Crypto Thumbnail. See you guys.